আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আমরা তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি সবাইকে স্বাগত আমার চ্যানেল ফাতেহাস পাদার হুডে আমার চ্যানেলের কনিষ্ঠ সদস্য এই যে আমার ছোট পুত্র মোহাম্মদ নাওয়ার হাসান খান তাবিব আপনারা মোটামুটি অনেকেই তাকে চিনেন যারা চিনেন না তাদের জন্য তার পরিচয়টা দিয়ে দিলাম তো তার বয়স এখনও কিন্তু তিন মাস হয়নি এখনও বাকি আছে ছাব্বিশ তারিখে সে ইনশাল্লাহ তিন মাস হবে তো আমি আজকে আপনাদের সাথে কথা বলবো আপনারা যারা নতুন মা হয়েছেন বা যারা মা হতে যাচ্ছেন তারা অনেক টেনশনে থাকেন বিশেষ করে নতুন মা হয়ে গেছেন যারা তারা বাচ্চার ঘুম বাচ্চার খাওয়া বাচ্চার অ্যাক্টিভিটি কোন বয়সে বাচ্চা কেমন অ্যাক্টিভিটি করছে এগুলো নিয়ে অনেক টেনশনে থাকেন তো তাবিবের যেহেতু এখনও তিন মাস হয়নি বাট আলহামদুলিল্লাহ সে এখন অনেক কিছুই করে অনেক অ্যাক্টিভিটি সে এখন করে তো আমি ফার্স্টে বাচ্চার ঘুম নিয়ে কিছু কথা বলি অনেক মায়েরা আছেন যারা রাতে ঘুমাতে পারেন না কারণ বাচ্চা রাত্রে জ্বালায় তো রাত্রে ঠিক মতো ঘুম হয় না এই জন্য দেখা যায় সারা দিন মেজাজ খিটখিটে থাকে ভালো লাগে না একটা অনীহা চলে আসে সব কিছুর প্রতি নিজের লাইফটা এনজয় করা ভুলে গিয়েছেন সেই সব মায়েদের উদ্দেশ্যে বলছি বাচ্চাকে ঠিকভাবে যদি আপনি টেক কেয়ার করেন বাচ্চার যদি নির্দিষ্ট কিছু টাইম টেবিল মেনটেন করেন অবশ্যই আপনার বাচ্চা রাত্রে আপনাকে ঘুমাতে দিবে নিশ্চিন্তে তবে হ্যাঁ যেহেতু মা সেহেতু তো আপনাকে একটু কষ্ট করতে হবে আপনার বাচ্চার জন্য তো আমি বলে দেই আমি কি পদ্ধতিগুলো অবলম্বন করি যাতে করে আমার বাচ্চাটা রাত্রেবেলা আরামে ঘুমাতে পারে বাবা তুমি বারবার তোমার ড্রেস তুলে ফেলছ কেন তোমাকে সবাই দেখে ফেলছে তো সবাই বলবে তাবিব কি নটি হয়ে গেছে আচ্ছা যে কথা বলছিলাম সেখানেই ফিরে আসি আবার তো আমি যেটা পদ্ধতি অবলম্বন করি আমি আমার বাচ্চাকে দিনের বেলায় একটু মানে তাকে খেলাধুলা করানোর ট্রাই করি হাত পা ছুঁড়ে খেলাধুলা করবে বাচ্চাটা তাহলে কি হবে তার একটু হলো এনার্জি লস হবে এতে করে তার রাত্রে ঘুমটা ভালো হবে আমরা কি বলি যে সারাদিন পরিশ্রম করলে রাত্রে ঘুম ভালো হয় বাচ্চাদের ক্ষেত্রেও ঠিক সেম বাচ্চারা যদি একটু খেলাধুলা করে হাত পা ছেড়ে তাদের পরিশ্রমটা তো এরকমই তার বয়স যেমন সে অনুযায়ী তার পরিশ্রমের নিয়ম তো সেই ক্ষেত্রে দেখবেন আপনার বাচ্চাটা রাত্রে খুব ভালো ঘুম হচ্ছে আরও কিছু পদ্ধতি আছে আচ্ছা তার আগে বলে নেই যে এই বয়সের বাচ্চাদের যেমন এক থেকে তিন মাস বয়সের বাচ্চাদের মায়েদের জন্য আমার আজকের এই ভিডিওটা খুব বেশি উপকারে আসবে বাচ্চাদের দিনের বেলা মিনিমাম তারা সাত থেকে আট ঘন্টা ঘুমাবে তবে সেটা একটা না নয় হয়তো বা তিনবার বা চারবারে ঘুমাতে পারে তো এর চেয়ে বেশি আপনার বাচ্চাটাকে ঘুমাতে না দেওয়াটাই বেটার দিনের বেলায় কারণ দিনের বেলা যদি প্রচুর পরিমাণে ঘুমিয়ে ফেলে তাহলে দেখা যায় সে রাত জেগে থাকে তো অনেক বাচ্চা দেখা যায় যে সকাল থেকে একদম সন্ধ্যা পর্যন্ত একটা না ঘুমাচ্ছে হয়তো বা ঘুমের মধ্যে একটু খাচ্ছে খেয়ে আবার ঘুমিয়ে যাচ্ছে ওটা যদি আপনি একটু অ্যাভয়েড করতে পারেন একটু কষ্ট করে যদি আপনার বাচ্চার রুটিনটা একটু মেনটেন করতে পারেন দেখবেন আপনার জন্যই সুবিধা আপনি আরাম পাচ্ছেন আপনার বাচ্চাটা আরাম পাচ্ছে আপনি যেহেতু আরাম পাচ্ছেন তাহলে আপনার মনটা ভালো থাকছে আপনি সব কাজে উৎসাহ পাচ্ছেন তো এই বয়সের বাচ্চাদের একটু এই জিনিসটা খেয়াল করতে হবে আমি কি করি আমি হলো ওর সাথে এই যে এখন বিকাল টাইম আমি যখন আপনাদের সাথে কথা বলছি এটা কিন্তু বিকাল টাইম এই সময়টাতে আমি ওর সাথে একটু খেলা করি ও কিন্তু ঘুমিয়েছিল ঘুম থেকে একটু আগেই উঠেছে তো ভাবলাম আপনাদের সাথে একটু ও কথা বলি আর ওর অ্যাক্টিভিটিগুলো আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করি আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন ও কিন্তু হাত পা ছুঁড়ে খেলাধুলা করছে সে কথা বলার ট্রাই করছে অনেক কথাই সে বলছে অনেক কথাই সে বলছে সে কথা বলার ট্রাই করছে আমি কিন্তু তার সাথে কথা বলি তার সাথে আমি অনেক কথা বলি কারণ আমার মনে হয় যে বাচ্চাদের সাথে কথা বললেই বাচ্চারা কথা শিখবে দ্রুত আজকালকার যুগে দেখা যায় আমরা বেশিরভাগ আমরা হলাম গ্যাজেট নির্ভর আমরা বাচ্চাকে সময় দিচ্ছি না আমরা হাতে মোবাইল ল্যাপটপ অথবা টিভি টিভি আমরা খুব কমই দেখি আমরা এসব নিয়ে ব্যস্ত থাকি বাচ্চাটা হয়তো আমার পাশে পড়ে আছে আমি খেয়ালও করছি না আমি মোবাইল টিপছি রিসেন্ট একটা গ্রুপে আমি একটা পোস্ট দেখেছি পোস্টটা দেখে আমার খুবই খারাপ লেগেছে এক ভদ্র মহিলা পোস্ট করেছেন যে মানে ওনার কাছে এটা ফানি মনে হয়েছে বাট আমার কাছে খুব সিরিয়াস বিষয় মনে হয়েছে ভদ্রমহিলা পোস্ট করেছেন যে কার হাত থেকে কতবার মোবাইলটা তার বাচ্চার মুখের উপরে পড়ে গেছে মোবাইল টিপতে টিপতে তো এটা কিন্তু খুবই ডেঞ্জারাস একটা জিনিস একটা মোবাইলের কিন্তু অনেক ওয়েট থাকে অনেক সময় দেখা যায় যে মা এতটাই অন্যমনস্ক হয়ে যায় বা এতটাই একটা গ্যাজেটের মধ্যে নির্ভর হয়ে যায় সে বাচ্চাটা পাশে শুয়ে হয়তো বা খেলা করছে বা ঘুমাচ্ছে তার হাত থেকে বাচ্চার মাথার উপরে মুখে তার সেই গ্যাজেটটা পড়ে গেল এতে করে বাচ্চাটা ব্যথা পেল আর 
আমি কতটা মানে কেয়ার করব আমার বাচ্চাকে সেটা কিন্তু আমি নিজেই ঠিক করব তো আমি এই কাজটা খুব কম করি আমার বাচ্চা যখন আমার পাশে থাকে আমি তখন চেষ্টা করি যতটা সম্ভব আমার মোবাইলটা দূরত্বে রাখতে বা আমার যদি কোনো কাজও থাকে যেহেতু আমি ইউটিউবিং করি মোবাইলটা আমার একটা কাজের জায়গা আমাকে ওখানে সময় দিতে হয় তো আমি চেষ্টা করি আমার মোবাইলটাকে একটু দূরে রাখার বা আমার কাজের টাইমটা আমি আলাদা করে নেওয়ার অনেকেই বলে আমার ওই চ্যানেলে যে আপু তুমি কিভাবে দুছোটো বাচ্চা নিয়ে এভাবে সংসারটা সামলাচ্ছ আসলে কি সংসার সামলানো বাচ্চা সামলানো সব কিছুই আলহামদুলিল্লাহ পারফেক্টভাবে করতে পেরেছি শুধুমাত্র নিজে একটা রুটিন করে নিয়েছি এর জন্য এই সময়ের বাচ্চারা সকালবেলা ঘুমায় আমার বাচ্চাটাও তার ব্যতিক্রম না সে সকালে যখন ঘুম থেকে উঠে তাকে ফ্রেশ ট্রেস করে যখন একটু খেলাধুলা করে আধা ঘন্টা বা এক ঘন্টা এরপরে আমি তাকে তো খাইয়ে দেই যেহেতু ও ফর্মুলা খায় ওই সময় আমি ওকে একটু ফর্মুলাটা দেই দেওয়ার পরে দেখা যায় একটু খেলাধুলা করে সে ঘুমিয়ে পড়ে ওই সময় আমি আমার সংসারের সব কাজগুলো শেষ করে ফেলি তারপরে ও যখন ঘুম থেকে উঠে তখন ওকে আমি শাওয়ার দিয়ে দেই শাওয়ার দিয়ে তারপরে দেখা যায় যে আরও কিছুক্ষণ খেলাধুলা করে ও দুপুরে আবার একটা সুন্দর ঘুম দেয় সেই ঘুমের ফাঁকে আমি খাওয়া দাওয়া করি গোছল করি আমার অন্যান্য প্রতিদিনের যা কাজ থাকে আমি সেগুলো শেষ করে ফেলি এরপরে আমি আমার বড় ছেলেটাকে সময় দিই ওকে একটু ঘুম পাড়ানোর ট্রাই করি এভাবে করে আমি ওদের রুটিনগুলো আসলে আলাদা করে নিয়েছি আমি আজকে কথা বলছি আপনাদের কতটুকু উপকারে আসবে আমার কথাগুলো আমি জানি না বাট আমি একজন মা এই সেই মায়ের অভিজ্ঞতা থেকেই আপনাদের সাথে এতগুলো কথা আমি আজকে শেয়ার করছি তো রাতে যখন আপনার বাচ্চাটাকে ঘুম পাড়াবেন তখন ট্রাই করবেন ঘুমের আগে আপনার বাচ্চাটাকে সুন্দর করে ফ্রেশ করে দেওয়ার তারপরে হলো তার মাথাটা একটু আশ্রিয়ে দিলেন এতে করে তার মাথায় একটা সুন্দর ম্যাসাজ হলো এতে তার ঘুমের একটা অন্যরকম পরিবেশ আসলো তারপরে তার হাত পাগুলো একটু ম্যাসেজ করে দিতে পারেন আমি যেভাবে বাচ্চাদের হাত পা ম্যাসেজ করি সেটা একটা ভিডিও ইনশাল্লাহ আপনাদের জন্য এই চ্যানেলে আপলোড করব তারপরে দেখা যেতে পারে আপনি অনেক কে দেখেছি আমি রাত্রে ঘুমানোর আগে বাচ্চাকে শাওয়ার দেয় আমি বাহিরের কান্ট্রিগুলোর বাচ্চাদেরকে দেখেছি তাদের বাচ্চাদেরকে কিন্তু তারা ঘুমের আগে শাওয়ার দেয় এটা কিন্তু খুবই ভালো এটা যদি অভ্যাস করা যায় তাহলে তো আমি মনে করি খুবই ভালো এতে করে বাচ্চার খুব সুন্দর একটা ঘুম হয় রাতের বেলা তারপরে আপনি যেই রুমে বাচ্চাটাকে ঘুম পাড়াবেন সেই রুমটাকে একটু সাইলেন্ট করে ফেলবেন রুমটার আলোটা নিভিয়ে দিবেন বা আলোটা কম রাখবেন এতে করে যদি আপনি এভাবে এক সপ্তাহ দুই সপ্তাহ মেনটেন করেন আপনার বাচ্চাটাও কিন্তু বুঝে যাবে যে এখন ঘুমের সময় এখন ঘুমাতে হবে মামনি আম্মু মা যাই ডাকুক না কেন আপনার বাচ্চা আপনাকে সা তার সাথে এখন আমার ঘুমের সময় তো এই জিনিসগুলো মেনটেন করার ট্রাই করবেন আশা করছি এভাবে যদি মেনটেন করতে পারেন আপনার বাচ্চাটা বিকাশ হবে খুব সুন্দর সে তার ঘুমটা হবে পারফেক্ট আর এই বয়সের বাচ্চাদের অ্যাক্টিভিটিগুলো কি সেটা আমি আপনাদেরকে বলছি এই সময় বাচ্চারা আস্তে আস্তে কালার চিনতে শিখে বাচ্চারা এদিকে ওদিকে তাকাতে শিখে তার বিশ ফুট দূরত্বে কি জিনিস আছে সেটা সে দেখতে শিখে আপনি তাকে ডাকলে সে আপনার রেসপন্স করবে হাত পা ছুঁড়ে খেলাধুলা করবে আর কি করবে আর কি করে বাবুটা বাবুটা আর কি করে বাবুটা কি করে কি করে কি করে গুজু 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 কুচু 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 কি করে তা বিবেচনা তা বিবেচনা কি করে কি করে আমি কিন্তু প্রচুর কথা বলি আমার বাচ্চার সাথে যখনই আমার বাচ্চা জেগে থাকে আমি তখনই আমার বাচ্চার সাথে কথা বলি লা হাওলা ওয়ালা কুয়াতিল্লা বিল্লা এই যে একটা কথা বাচ্চা যখনই হাই তুলবে বাচ্চার মুখের সামনে হাত দিন এতে করে আপনার বাচ্চাটা ছোট থেকে শিখবে যে হাই তুললে মুখে হাত দিতে হয় আমি যে দোয়াটা পড়লাম লা হাওলা ওয়ালা কুয়াত ইল্লা বিল্লা এই দোয়াটাও পড়ুন এতে করে আপনার বাচ্চাটাও শিখে যাবে আমার বড় ছেলেটা যখন আমার ছোট ছেলেটা হাই তুলে সে কিন্তু এই কাজটা করে কারণ আমার বড় ছেলেটাকে ছোট থেকেই আমরা এটা শিখিয়েছি আলহামদুলিল্লাহ আসলে বাবা মা তার সন্তানকে কিভাবে বড় করবে সেটা সম্পূর্ণই তার বাবা মার ইচ্ছা বাবা মা তার সন্তানটাকে যদি সুন্দর করে বড় করতে চায় অবশ্যই তার সন্তানটা সুন্দরভাবে বড় হবে সব কিছু শিখে তারপরে বড় হবে তো আজকে তো অনেক কথা বললাম আমি জানি না নতুন মায়েদের কতটুকু উপকারে আসবে আমার আজকের ভিডিওটা তবে আমার বাচ্চাটার জন্য আপনারা সবাই দোয়া করবেন আলহামদুলিল্লাহ 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 তাবি ফাঁচি দিয়েছে হ্যাঁ সোনা বাচ্চাটা কি করে কি করে সোনা বাচ্চাটা সোনা বাচ্চাটা কি করে কি করে কি করে কি করে কি করে কি করে তো সবাই তাহলে ভালো থাকুন সবাই আমাদের জন্য দোয়া করবেন আর আমি যে কথাগুলো বলেছি তাদের 
যাদের জন্য বলেছি তাদের যদি একটু হলো উপকারে আসে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আমাকে সাপোর্ট করবেন সুন্দর সুন্দর ভিডিও তৈরি করতে আমাকে সাহায্য করবেন আপনাদের সুন্দর সুন্দর মতামত আমাকে জানাবেন আপনাদের জন্যই আমার এই চ্যানেলটা হ্যাঁ মা আপনাকেই বলছি আপনার জন্যই আমার এই চ্যানেল আপনি মা হয়েছেন তো কি হয়েছেন আপনার জীবনে নতুন অধ্যায় শুরু হয়েছে সুন্দর একটা দিন শুরু হয়েছে সুন্দর একটা পথ চলা শুরু হয়েছে আপনার বাচ্চাটাকে নিয়ে আপনি ভালো থাকুন আপনার বাচ্চাটাকে ভালো রাখুন এটাই হলো আমাদের এই চ্যানেলের মূল উদ্দেশ্য আপনাদের জন্য যদি সামান্য কিছু করতে পারি এটাই আমাদের সার্থকতা আজকের মতো আপনাদের সবার কাছ থেকে আমি আর আমার বাচ্চা বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ বাবা আল্লাহ হাফেজ বলে দাও আল্লাহ হাফেজ বলে দাও আল্লাহ হাফেজ আল্লাহ হাফেজ বলে দাও আল্লাহ হাফেজ বলে দাও সবাইকে কুচি 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 কুচু